ተናስተልኝ ክብራትና ኩራን ተበልካችሁቻችን ሳምንት ሆነ ሀገራችን እንደሰንበት ይዝግጅታችን አሁን ይዘን ቀርበናል እንደተለመደው በሳምንት ውስጥ የነበሩን ዋና ዋና ዜናዎች እናጠቃለልን ለመግቢያ ያህል ምን መለከታቸው ሮሶች ይሃኑ ካንባል በያዝነው ሳምንት አቆረናል በውዱዋን ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነት ያለው ባል ነው ባሉም የሚያስታውሰው ትንሽ ሆነን ግሪኮች ይምበወሩን ግዜ ግሪኮችን ያሸነፈንበት ግዜ ለማስተዋወስ ነው ወደ ኮሮና ስናልፍ አዲሱ የኮሮና ዝርያ አሳሳቢ ነው ይባላል ግን በአንጻሩ የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ክትባቱን የተከተቡት ይህን ያህል ጉዳት ሊደርስባቸው አይችልም የጤና ጥበቃ ሚኒስትርም መግለጫ ሰጥቶ ነበር በተለይም በጤና ጥበቃ ሚኒስትር ጽሁፍ ቤት የወረርሽኝ በሽታ ዋና ክፍል ዋና ስራ አስኪያጅ በሰጡት መግለጫ አስቀድመን ስላወቀን የሚገባውን ትኩረት ሰጠነበታል ብለው አለ ወደ ኢትዮጵያ ስናልፍ ደግሞ ያዝነው ሳምንት የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ደስታና ድል ያገኘበት ሳምንት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ጦር ግንባር ከዘመቱ በኋላ ብዙ ድሎችን ለማየት ይችላል ለልቀና ወሳኝ ስትራቴጂካዊ ቦታዎችም ተለቀዋል ይበዚህ እንደ ለቤ ቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በአዝነው ሳምንት ኢትዮጵያን ጎብኝተዋል በአንጻሩ ደግሞ ሩሲያ የመራብ አገሮች በኢትዮጵያ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ጣልቃ እንዳይገቡ ጥብቅ ማሳዘሪያ ማሳሰብ የሰነዘረች በሳምንት ነው የቱልድ ኢትዮጵያውን በመላው ዓለም ኢትዮጵያውና ቱልድ ኢትዮጵያውንም no more የተባለውን ወይ በቃ የተሰኘው መፈክር በማንገብ በያዝነው ሳምንት በተለያዩ ቦታዎች ሁሉ ለምሳሌ በዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፍ ሲያደርጉ ታይተዋል ወደ እስራኤል ወደ ራሳችን ዜና سنመለስ ደግሞ ኢራንና አሜሪካ ለድርድር መቃረባቸው እስራኤልን በከፍተኛ ሁኔታ እንዳሳሰባት የተነገረ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር በኔቲም ሆኖ መከተላቸውና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ያይር ላፒድ እስራኤል አስፈላጊውን ዝግጅት እንደምታደርግ ከመጠቆም ወደ ኋላ አላሉ። ክረምት ክረምት በሚገባ መጥቷል ይበጣል እየተባለ ሚገርም ነው አልፎ አልፎ ዝና ቢዘንባል ያቆማል ቡቀት ይመጣል ያቆማል ሚገርም ነው ይሄን መስላል መስላል እንግዲህ ያዝ ነው ሳምንት ለማንኛውም ዝግጅታችንን መንከፍተው የኮሮናን አዲሱን ዝርያ ማስመልከት ይሆናል ጋቢ ወርቁ የፖለቲካ ዜናዎች ቃላቀባችን ያዝ ነው ሳምንት ማክሰኞ በቀጥር ባለው ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ተመለከተው ነው ተነስተ ደጋቢ ራስለኝ አምሮት ጋቢ አዲስ ወረርሽኝ ብዙዎችን ያስፈራ ነው ክትባቱ ላይ ሰራ እንደሚችል የተለያዩ ጥቆማዎች እየደረሱ ነው እስኪ መረጃዎች ካሉ እንግዲህ መስካውን ድረስ ተፈርቶ የነበረው ይሄ አዲስ ዝርያ የሚያመጣው አዲስ መዘዝ አለ ተብሎ ይፈራ እንደነበረ አሁን እንደሚታየው ከሆነ ምናልባት ከዚህ በፊት የተወሰደው ኮሮናን ለመከላከል የተወሰደው ክትባት ይሄን ይሄ በጣም ይሄን እንዲቋቋሙ አይችልም የሚል ግምት አለ ይሄ በዚህ ላይ አሁንም ጥናት ላይ ነው የሚገኘው ግን በአለም ላይ በከፍተኛ ደረጃ ይሄንን በተለየ ኮሮናን የኮሮናን መከላከያ ክትባት ያመረቱ የሚገኘው ኩባንያ ሞደርና የሚባለው የሱ ዋና ስራ አስካጅ ምናልባት የክትባቱ ሁኔታ ይሄን ለመከላከል ወይ አዲሱን ዝርያ ለመከላከል ያለው አቅም አነስተኛ ነው የሚል ግምት እንዳላቸው ግን ወደፊት ጥናት እየተደረገ ያለውን ሂደቱን በሙሉ እንደሚያዩት የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለ እንግዲህ እይ ባለሙያ ወይም ደግሞ ማለትም ይሄንን የሚያመርቱት መከላከያውን የሚያመርቱት እንደዚህ አይነት ሐሳብ ካላቸው ምናልባት እስካሁን ባለበት ደረጃ ችግር አለ ማለት ነው እንደሚታየው ከሆነ ስለዚህ ይሄ አዲሱ ዝርያ ኦሜክሮን በመባል የሚታወቀው እንግዲህ ከአፍሪካ ወደ ዩሮፓ እየተዛመተ እስራኤልም ደርሶ አሁን በእስራኤል ሀገር ባለፈው እንደተናገር ነው ከመጣን ስቶ አንድ ሰው ብቻ ነበረ ከዚያ 13 ሰው አሁን ደግሞ 34 እንደደረሰ የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለ ማለትም እነዚህ ሰዎች እስካሁን ድረስ በበሽታው በሽታው ተገንጦባቸው በመርመራ ውጤት የታየ ነው ምናልባት ሌሎችን እና በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት ታይ እንግዲህ ካውን ድረስ በሽታው ይሄ አዲሱ ዝርያ ምን አይነት ጉዳት ያደረሰባቸው ነው የሚለውን ሁኔታ አስካሁን በእስራኤል የጤና በኩልም 
የይፋ ያደረጉት ነገር የለም ግን ይሄ እንዳለባቸውና ወደፊትም ደግሞ እንዳይሰራጭ ጥራት ማድረግ እንዳለብን መንግስቱም ጥራት ማድረግ እንዳለበት አዚህ ላይ የተነገረ ነው የእስራኤል መንግስት ብቻ ሳይሆን ባለም ያሉ መንግስታት አሜሪካና ሌሎችም ጨምሮ ካፍሪካ ወደ ወደ አገራቸው የሚመጡትን ሰዎች ወይም ደግሞ በረራዎች ያንም ደግሞ ለማገድ ምናልባት መጣር አለብን የሚል ውይይትም ይያካዱ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለ በእስራኤል ሀገርም እንደዚሁ ስለዚህ ይሄ አዲሱ ዘውያ አሁን እንደሚታየው ከሆነ ትንሽ ችግርን ከመፍጠር የሚቆጠም መስሎ አይታይም እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ አደገኛነቱ ምን ላይ ነው የሚለው ይሄ አሁን እየተጠና ነው ሰዎቹ ይሄ ያለባቸው ሰዎች ምን አይነት ችግር ያጋጠማቸው ነው በጤና በኩል ማለት ነው ያ ሁሉ እየተጠና ነው የሚገኘው ታይቶ ሁሉም ነገር ከደና ከሆነና እንደ ሌሎቹ ከዚህ በፊት እንደነበሩት ዝርያዎች አሁን ይሄም ክትባቱም ይቋቋመው ከሆነ ወይም ደግሞ በሌላ መዳንት ይሄን መቋቋም የሚቻል ከሆነ ያው ሌላ መዳንት ሲጥል ከክትባቱ በተለየ ሌላ መዳንት አለ እንግዲህ የተለያዩ ስካውን ድረስ ያልተፈቀዱ ወይም ደግሞ ሙከራ የሚደረግባቸው መዳኒቶች አሉ የሚባል ሁኔታ አለ እነሱንም ሁሉ ግዜም አሁንም ኮሮና ወረርሽኝ በሽታን እነሱን ለመከላከልም ላንድ አንድ ሰዎችም የሚሰጡበት ሁኔታ አለ የሚባል ሁኔታ አለ በርግጥ ሁነችን ነው መዳኒት ስካውን ድረስ ለኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ለመደበኛው ለመጀመሪያው መዳኒት አልተገኘለትም ክትባት መዳኒት አይደለም ክትባት አስቀድሞ የምንወስደውና ምናልባት አስቀድሞ ኮሮና ከመያዛችን በፊት የሚከላከለልን ሁኔታ ነው ያን ነው እንግዲህ የሚሰጠና ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ እንደሚታየው ከሆነ ሌሎች ይሄን የሚከታተሉ ባለሙያዎች ግን ጥራት ያደረጉ መዳኒት ምራሱ ባለፈው ወደ 3 ሳምንት አካባቢ ጣላይ ሚኒስተር ናፍታሊ ቤኔት መዳኒትም አለ ያን ሙከራም ይደረጋል ምናልባት ያንን የአሜሪካው የመዳኒትና ምግብ ተቋም ይሄንን ከፈቀደ ለምንጠቀምበት እንችላለን የሚል ሁኔታ ማስተላልፈው ነበር ስለዚህ አሁን ያለው ከአፍሪካ የመጣው እንግዲህ ከዚህ በፊት ከህንድ የመጣ ነበር ከእንግሊዝ የመጣ ነበር ከብራዚል የመጣ ነበር አሁን ደግሞ ከአፍሪካ የመጣ ነው ይሄን ደግሞ እንዴት አርገ ማስተናገድ እንደ አለብን ያው መንግስት ነው በዚህ ላይ ያለውን መመሪያውን በመስጠት ይሄን ለመከላከል የሚያደርገው እርምጃ በዚህ መሰረት ይሄንን ለንከላከለን እንችላለን ካል ሆነ ደግሞ ክብረስተው በዚህ ሁኔታ ላይ አይነት ኮሮና እንደማይመጣ በምን ርግጠኛ ሆነ አለ እንግዲህ በመጀመሪያ ኮሮና ግንዱ ነው መሰረቱ ነው ወአጠቃላይ ስሙ ኮሮና ነው ኮሮና ቫይረስ ከሱ ቀጥሎ ግን እየተዛመተ ወይም ደግሞ ሌላ ዝርያ እያዘ ከዚያ ከዚያ ውስጥ እየወጣ ማለት ነው የሚመጡ የተለያዩ ቫይረሶች ወይም ደግሞ የቫይራንት በመባል የሚታወቀው ይሄን እነዚህ በሽታዎች ወይም ልዩ ዝርያዎች ከዚያ ይወጣሉ ስለዚህ ኮሮና የመጀመሪያው ግንዱ ነው እናቱ ነው ማለት ይቻላል ከዚያ ደግሞ እየተወለደ በሌላ መልኩን እና ቅርጹን ቀይሮ የሚመጣ ያለ አሁን ከዚያ ጋር ነው ትልቁ ጦርነት እየተካሄደ የሚገኘው በእስራኤል ሀገርም አሁን በዚህ ላይ ነው በከፍተኛ ደረጃ ውይይት እየተደረገና በጤና ተበቃ በኩል በእስራኤል ጤና ተበቃ በኩል ባለም አቀፍ የጤና ተበቃ በኩልም ደግሞ እሄነን እንዴት ነው መቋቋም ምን ይችላል የሚለው ሁኔታ ያው ጥናት እየተደረገበት የሚገኝ ሁኔታ ነው በዚህ ላይ ህብረተሰቡ ያው እንግዲህ ጥንቃቄውንን መውሰድ አለበት ምክንያቱ እሄ አዲስ ዝርያ አዲስ መንፈስ ዞ ሲመጣ ስለሚመጣ ያለው ተጽኖ የሚያሳድረው ምን ላይ እንደሆነ በውል ስለማይታወቅ ህብረተሰቡ በዚህ ላይ ጥንቃቄ መውሰድ ያለበት መስሎ ነው የሚታየው ካልሆነ ግን ያው በየጊዜው እሄ ተያዘና በከፍተኛ ደረጃ ተስፋፋ በሚባልበት ጊዜ ያኔ ወደ ከፍተኛ ችግር ሊያደርስ ይችላል ስለዚህ ጥንቃቄ የሚወስዱታኝ አዎ ከዚህ በማድረግ በምን ከዚህ በፊት ይደረጉ ጥንቃቄዎች ይደረጉ የነበሩ ጥንቃቄዎች ነበሩ ለምሳሌ ዓለም አቀራረብ 2 ሜትር ራቅ ብሎ ከሶሽ ጋር መገናኘት የጅን ንጽህና መጠበቅ እንደገና ደግሞ አፍና ፍንጫን ሸፍኖ መሄድ ዝግ በሆኑ ቦታዎች በታይ ላይ ይሄንን ማድረግ ያስፈልጋል ጋቢና መሰግናለሁ አሁንም በዚህ ወመቀጠል እንደገና ጋቢ በምሽቱ ኦክታይ ዜና ፍለግዚም ተጨማሪ መረጃዎችን ይዞ ቀርቦ ነበር አብረን እንመለከታው አጥር ባለ ሁኔታ በኮሮናን ጀምራለን 
ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል በዛሬው ለት 31 አካ 34 አካባቢ ወጭታው ተይዘዋል የሚል ግምት አለ ግምት ነው ያለው አ እንግዲህ ይህን ስም በጥራር ገም ያዛለብን ከሰሞኑ እንግዲህ እስኪወጣ ድረስ ኦሚክሮን የሚባለው የሃዲሱ ዝርያ ደግሞ ስሙ ስሙ እንድንላመደው ኦሚክሮን ነው አይደል የሚባለው አው ኦሚክሮን እሱ እንግዲህ ያው ያዲስ ነው መጥቷል የኮሮና ነው የኮሮና ቤተሰብ ነው ግን እሱ ሌት ባለው ሁኔታ ዘመር ነው እንጂ ራሱ ኮሮና አይደል ማለት ነው እንዴት ነው ያው ቤተሰብ ናቸው እዚያው እዚያ ዝርያ ይወጣሉ ስለዚህ እዚያው ጥቶ ደግሞ እንግዲህ ካንድ ቤት ፋሲል አንዳንዱ ቀይ ይሆናል አንዳንዱ ጥቁር ይሆናል ይሄ ደግሞ ያን መልክ ይዘውጣል ኃይለኛ ነው ይሉታል ኃይለኛ ነው ይሉታል ጋቢ ኃይለኛነቱ አለመታወቁ ነው እንግዲህ ጥሩ መልስ ነው አዎ አዎ እዚህ ላይ የጤና ባለሙያዎች በውል ያለውነን ተጽሎ የሚያሳድረው በደም ስላላወቁት ምን አይነት ችግር እንደሚያደርስ ራሱ ገና አል ተረዱትም ለዚህ ነው እንግዲህ ኃይለኛ የሚባለው እንጂ ከዚያ አቁጥጥር ውጭ ሆኖ አለ ማለት አይደለም ባንታው እንደሚባለው ከሆነ የሞደርና ዋና ስራ አስከሃጅ እንዳሉት ከሆነ ያው ይሄ ምናልባት የስካውን ድረስ የተሰጠው ክትባት ብዙም ላይቋቋመው ይችላል የሚል ሁኔታ አለ ገና በዚህ ላይ ጥናት ያለው ሁኔታ ነው መደምደምም ቻለም ስለዚህ ኮሮና አሁን በ እንደገና እንዳዲስ ያሻል የሚል ስጋት ነው ያለ በእስራኤል መንግስት በኩል ስጋት አለ በህቡ ዘንድም ስጋት አለ ሻሻ ቢቶ የትምርት ሚኒስትሩ አዛሬ ከሰማቸው የኮሞ ሞደርና ስራ አስካጅ የተናገሩት ያው ኩባንያ እና ያግል ኩባንያ ገንዘብ ማጥረፍ ስለሚፈልጉ ምናልባት ወደ አዲስ መዳኒቶችን ለመስራት ዝም ብሎ የሚያሰራጩ ቶሬ ሊሆን ይችላል እስካሁን ድረስ ሰርቷል መዳኒቱ ነው የሚለው የሚሉት ክትባቱ ሲወደፊት ምናው ነው አሁን ጋር በጣም ሰግናለሁ ኩራትና ኩራት ተበልካችሁአችን ማስተዋቂያ እንደመለሳለን ከማስተዋቂያ ተመልሰናል በያዝነው ሳምንት አዲስ ገቢዎችን በማስመልከት እሁድ በተደረገው ካቢኔት ስብሰባ በአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ወዘሮ ፕሊና ታመኑ እሸቴ አማካኝነት የቀረበው ሐሳብ ጸርቋል በዚህም ሐሳብ የሀገር አስተዳደር ሚኒስትር አየለ ሸቀሪም ተስማምተዋል ባሰው መሰረት ከ500 ሚሊዮን ሸቀር በላይ ባጀት ተበድዋል 3000 የሚሆኑ የመጀመሪያ ደረጃ ቤተሰቦች ወደ እስራኤል እንዲመጡ ተወስኗል ይህ ነው ማስመልከትም ሚኒስትሯን ወዘሮ ፕኒና ታመኑ ሸተን በተደጋጋሚም አወይተናቸው ነበር ከዚህ በተጨማሪ በቀርቡ ደግሞ ሰፋ ያለ ዊት ይዘን እንቀርባለን ለማንኛውም ዶክተር አብርሃም ንጉስ ይሄንን በኢትዮጵያ ቀርቶ ነው ጎንጆቻችን በማስመልከት ከፍተኛ ትግል ለረጅም ጊዜ የሚያደርገውን አይቾ ባይህና አው አይቾ ባይህ አንደራጎስ ነበር በያዝሮ ሰምንት ነው ቀድሞ የክነሴ ታባል ዶክተር አብርሃም ንጉስ ጋር የስልክ ውይይት ይኖርናል ተናስተልን የቀድሞ የክነሴ ታባል ዶክተር አብርሃም ንጉስ ተናስተልኝ አቶ አይቸው እንዲሁም ባልደረባይም እዚህ አው ባልደረባይ ጋቢም እዚህ አለ እንዲሁም አቶ ጋቢ አው ተናስተልኝ አይቸው ተናስተልኝ ዶክተር አብርሃም እሺ እስኪ ዶክተር አብርሃም ጥያቄን ባንተ ሊጀምርና እንግዲህ በትናንት ነው ለት መንግስት የሰጠው ውሳኔ ያለ እንግዲህ ይሄ ማለት የወገኖቻችን እንባ መድረቅ ጀመረ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የወገኖቻችን ትግል እንደሚታወቀው ሁሉ ወገኖቻችን ዲመጡ 31 አመት የፈጀ ትግል ነው በዚህ 31 አመት የትግል ወቅት ወገኖቻችን በተለይ በአዲስ አበባና በጎንደር የገጠር አካባቢ መንደራቸውን ለቀው ወደ እስራኤል ሀገር እንመጣለን በማለት ለብዙ አመት በችግር እየተሰቃዩ ይገኛሉ እነዚህ ወገኖቻችን እንዲመጡና የተለያዩ ቤተሰቦች እንዲገናኙ በኢትዮጵያ መሆነ በስል የሚፈሰው እንባ እንዲደርቅ ስን እየታገለን እንገኛለን በ31 አመትም ውስጥ ምንም የብዙ ሺ ወገኖቻችን የቤተሰብ ውህደት ቢሆንም እስካሁንም ድረስ ደግሞ በዚያ አሰቃቂ ሁኔታ ላይ የሚገኙ ወገኖቻችን አሉ እነዚህ ወገኖቻችን እንዲመጡ ባለፈው ሁለት ሳምንት በፊት በ14 11 ኛው ወር ብዙ ሺ ወገናችን በመውጣት ሰላማዊ ሰልፍ አድርገን በዚህ ሰላማዊ ሰልፉ ላይ የአሊያና ክሊታ ሚኒስተር መጥታ 
አምስት ሺህ ሰዎችን ለሚከተለው ሁድ እንዲወሰን ይሆናል ማለቱ አይታወሳል ጥያቄያችን ባሆኑ ጊዜ በእውነት በኢትዮጵያ በአዲስ አበባና በጎንደር በተለይ ተፈናቅለው በመጠባበቅ ላይ ያሉ ወገኖቻችን የእስራኤል መንግስት በአንዴ ውሳኔ ወስኖ ባጀት መድቦ ሁሉንም ያምጣና የተለያዩ በተሰቦች ይገናኙ የሚል ነው ጥያቄያችን በዚህ ጥያቄ ላይ ያው ባሆኑ ኡሁድ በትናንትና ሁለት ሚኒስተሮች ተወያይተው ይወሰኑት ውሳኔ አለ ጥያቄያችን ሙሉ በሙሉ የሚመልስ አይደለም ውሳኔው በአንድ በኩል ያው ለአንድ አመት ያህል ተዘግቶ የቆየው የወገኖቻችን መምጣት እንደገና መከፈቱና መታደሱ ደስ ሲለን በሌላ በኩል ደግሞ سنመለከተው መንግስት ከዚህ የበለጠ ውሳኔ መወሰን ይችል ነበር እሺ ወገኖቻችን ያሉበትን ሁኔታ በሂሳብ ላይ በማስገባት ወገኖቻችን ተሎ መጥተው ከዚህ የሚያለቅሱ ወላጆች ሆነ ልጆች ወንድም አጎታክስት ዘመዳዝማዱ በወገንነታቸው በሰራይልነታቸው ተጣርተው መጥተው እንዲገናኙ የሚል ነበር እሺ ዶክተር አብርሃም ማልጂ የበላ ያለክሳል እንደሚባለው ሁሉ ይሄን ይዘን ትግላችንን ቀጥላለን እሺ አምሰግናለሁ ዶክተር አብርሃም ባልደረበ ጋር በጠገብ ያለ ጥያቄ ኖሯል እሱ አው እንግዲህ ተናስተል ዶክተር አብርሃም ይሄ ውሳኔ ከተወሰነ ወይ ውሳኔው በተናንተ ነው ከተደቀ በኋላ የቅልጣ ሚኒስተር ያደስገብየው ጉዳይ ሚኒስተር ፕሪናት አምሎሸቴ በራዲዮ ንግግር አሰምታም ነበር ከዚህ ላይ ያለችው ምንድነው ሌሎች የአንደኛ ደረጃ ቤተሰብ የለል በእስራኤል ሀገር የለላቸው በእነሱ ጉዳይ በ170 ቀን ውስጥ በልዩ ኮሚቴ ተቋቁሞ ይታያል በዚህ ላይ ቄሶች ተሳታፊ ይሆናሉ የሚል ንግግርም አሰምታ ነበር ይሄ ጉዳይስ እንዴት ሊሆን እንዴት እንዴት ነው መሄድ የሚችለው እንግዲህ በ እንደሰማ ነው ምንም እንኳን የ የውሳኔው ፕሮቶኮል ገና ከጃችን ባይደርስም ያው በመገናኛ መንገድም እንደተረዳ ነው ከሆነ ውሳኔው ሁለት ክፍሎች ያለው ነው አንደኛው ክፍል አንደኛ ደረጃ በተሰብ ያላቸው ያው በተሎ እንዲመጡ ሲደረግ ከዚያ በኋላ በሁለተኛ ደረጃ መሆን አጎታ ክስቲ አጎት ልጅ ያ ክስቲ ልጅ ያው አንደኛ ደረጃ ይለላቸው በኮሚቴ ይታያል ነው የሚለው ከውሳኔው ላይ በኮሚቴ ቋቋም አለ የሚለው በውሳኔው ላይ ቄሶች ራባኖት የሚለው ነው እኔ እንደተረዳው ያው ኮሚቴ ይቀበል ወይም ደግሞ ከየመስሪያ ቤቱ ተቀምጦ ኮሚቴ ቋቋም አለ ውሳኔው ላይ እንዳለ ለመረዳት ሺህ ያለው ለወደፊቱ ቢሆነው ሁኔታ እንግዲህ በእየደረሰ ነው አለ ነገር ግን አንድ ነገር ግን ያልሆነ ምንድን ነው ወገኖቻችን ይሄ ውሳኔ የሚመለከተው ሰባ በጎንደር ተመዝግበው የሚተባበቁትን ሳይሆን አይቀርም እንደ ውሳኔው ከሆነ እርግጥ ነገሩ በተግባር ላይ ሲሰራ በሚስራዳፕኒን በኩል እና የውሎ ደፊቱ እንችላለን ግን ለባህላታ ታመም ሻላ ወይም ደግሞ በ2015 ያኔ እኔ ሀበርክነስ የተበነበርኩበት ጊዜ እኔና ሀበርክነስ የዳዊድ አምሳለ ሁለታችን ድምጽ አንሰጥን በማለት መንግስት ይወሰነው ውሳኔ ያንን ውሳኔ ሙሉ በሙሉ ስላልሆነ ባሁኑ ውሳኔ ላይ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ይሆናል ነው የሚሉትኝ ይህ ከሆነ ከዚያው ወዲህ የመጡትን አጠቃልልም ማለት ነው ከ2010 በኋላ ወደ አዲስ ወደ ጎንደር በተለይ ከገጠር እየተፈናቀሉ መጣው በመጣባበቅ ላይ ያሉትን አጠቃልልም ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ገና ብዙ ማብራሪያና ማጣራት ይኖርብናል ማለት ነው ሁሉንም አንደኛ ደረጃ በተሰበ እስራኤል ሀገር ያላቸውነን የሚያጠቃልል ውሳኔ አይደለም ውሳኔው ውሳኔው እኔ እንደተረዳውት ከሆነ ከ2010 በፊት በአዲስ አበባና በጎንደር ይጣባበቁ የነበሩትን ሰዎች ብቻ የሚመለከት ይመስላል 
ነው ወደፊቱ ልናየውን ይችላልን ዶክተር አብርሃም እዚህ ላይ እንግዲህ ልጠይቅ ከመፈለጓን ነገር ምንድነው ካሁን በፊትም መንግስት የተለያዩ ውሳኔዎችን በተለይ በዚህ ወገኖቻችን በማስመልከት ነው ስለማለት ብዙ ውሳኔዎችን አስተላልፋለኝ ተግባራዊ ያልሆኑበት ሁኔታም አለ አሁን ይሄ ሁኔታስ ተናንት የተላለፈው ውሳኔ ተግባራዊ ሊሆን ይችላል ወይ ከሆነስ መቸ ነው ሊጀምር የሚችለው መቸ ተግባር ላይ ውሎ ልናየው ይችላል ደውል ካሁን በፊት የተወሰኑ ውሳኔዎች በሀሞላ ጎደል ያው በቁጥር በቆታ ወይ በሚክሳ የተመደበ ተግባራዊ ሲሆን ቆጣ ለምሳሌ በ2016 1300 ወንድ ይመጡ የተወሰነው መጥቷል በ2018 18 1000 እንዲመጡ የተወሰነው መጥቷል በ2022 2000 እንዲመጡ የተወሰነው መጥቷል አሁን የተወሰነው ደግሞ 3000 ነው እነዚህ እንደ ውሳኔው ከሆነ ባስቸኳይ ነው የሚለው ቀንም አልተመደበለትም መቸ ጀምሮ መቸ እንደሚያልክ ከውሳኔው ላይ አልተጠቀሰም ግን ባስቸኳይ ወይ ሚያዲ ነው የሚለው ስለዚህ የኔ ግምት ካለኝ ልምድ አንጻር እንበል ይሄ ጉዳይ የሚመለከታቸው የ2022 ን ባጀት ስለሆነ እስከ 2022 ያንኳን ስሱት ይሆናል የሚል ግምት አለኝ እስከ ለመጨረሻም ሰዓታችን ሰጨስ እንግዲህ ማስተላለፍ እንፈልገው መልእክት ካለ 10 ሰከንድ አለን ሲልስ እዚ ላይ የምለው ምንድነው ይሄ ቀደም ብዬ እንደተከስኩት በሩ መከፈቱ ጥሩ ነው በሩ መታደሱ ጥሩ ነው የተወሰኑ ቤተሰቦች መውሃዳቸው ጥሩ ነው ውሳኔው ግን የህብረተሰባችን ችግር ስለማይፈታ በአዲስ አበባና በጎንደር ያሉትን ተቀሎ የሚያመጣ ስለላደለ ይሄን ወገኖቻችን እየተቀበለ ትግላችን ግን በበለጠ እናጠናክራለን ስለዚህ ህዝቡ በእያለበት መደራጀትና ለሰላማዊ ሰልፍ ሆነ ለሌላም ትግል ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል ሶስት ሹ መፍቲ አይደለም አመሰግናለሁ አይቶና ዶክተር አብርሃምን ማስተዋቂያ የህዋት ጻጣቂዎች በካሳ ጌታ ከተሸነፉ በኋላ ካሳ ጌታ ምሽጉን ካጡ በኋላ አጠገቡ የነበረውን ከተማውንም ደምስ ሰውት ነው ወጡት ይሄን በማስመልከት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ካስተላለፈው ፊልም ሁለት ደቂቃ ቀን ጨብ አድርገና አቀርባለ ነው አብረን ማለት ስለቀንብሩ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ወደ ኋላ መለስ سنል ደግሞ ወደ ኋላ መለስ سنል ደግሞ ይሄንን ያየነው ሰኞ ነው ቦታው ከተያዘ በኋላ ነው ቦታው እንደሚያዝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋሳ ጌቴ ጌታ አካባቢ ከንገይ ተራራ ላይ ሆነው የሰጡት መግለጫ ነበር ይሄን በማስመልከትም በሁዱ የወቅታዊ ዜና ፍለግዚያችን የምሽቱ ሰፋ ያለ ውይጣ አድርገን ነበር አብረን መልከት ግሪክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደ ጥንቶቹ የኢትዮጵያ ማሪዎች ጦሩን በመምራት እየሳተፉ ነው ይሄን ማስመልከት በፊልም የተደገፈ ሁኔታዎች ማየት ይችላል እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ትልልቅ ኢምፓየሮች በፊት በአለም ላይ ነበሩትም ይሁዳውያን ሮማ ግሪኮች ቱርኮች በተመሳሳይ ሁኔታ ማሪዎቻቸውና ንጉሶቻቸው ጦራቸውን ይመሩ ነበር ኢትዮጵያም ሃያል አገር በነበረችበትም ጊዜም እንደዚህ በተራራ ምድር ተስቀድመን እንደገለጽኩት ስትመራ ቆይታለች አሁን ይሄ ሁኔታ የሚያሳየው ኢትዮጵያ ከአፍሪካ እንደውም በአለም ደረጃም ታዋቂ ሃያላን ተሆነበት ጊዜ የተቀረበ የሚሉ ብዙ ናቸው ለማንኛውም የጠቅላይ ሚኒስትሩን በጦር ግንባር መሳተፍ እንዴት አያቱት ካቶች ለሞል ጀመር በመጀመሪያ ደረጃ ማርሹ ተቀይሯል ምቻላል ማለት ይቻላል በአጠቃላይ የህዋት ወንበሬ ቡድን ወራሪ በየቦታው ሰባዊ ጥፋቶችንና ሰቆቃዎችን ሲያካሂድ የነበረው አሁን ማርሹ ተቀይሮ በአጠቃላይ እንደሚታየውና እንደሚታወቀው የህዋት ወታደር ዳሬ የት ልግባ የት ሉጣ ያለ ነው ያለው በአጠቃላይ ግን የሚያሳየው እንዴት ነው በተለይ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ጋናንስ ታይ ነበረችውና እንደሚታወሰው ሁሉ ባለማ አቀፍ ደረጃ ባለፈውኛ ሰላማዊ ሰልፉን አዘጋጅተን የይብቃ የሚለውን ሰላማዊ ሰልፍ ኖ ሞር የሚለውን ማለት ነው 
ባለማቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ትግል እየተደረገ ነው ያለው ያ ብቻ ሳይሆን የአሜሪካ አምባሲ ፊት ለፊትም ኢትዮጵያ ውስጥም ሰላማዊ ሰልፍ እየተደረገ ነውና ዶክተር አብይ የመሩት ያለው የውታደራዊ ጉዞ ውጤቱን በተግባር ያሳየ ነው በርግጥ ሁሉ ነገርኛ ያያየን አይደለም የሰማን አይደለም ትክለኛው ኢንፎርሜሽን የለንም ግን በአጠቃላይ የህዋት እና የTPLF አፈቃላጤዎች ሲናገሩት የነበረው በሳምንት ውስጥ አዲስ አበባ ለንግባ ነው ያለው ሲሸብ ሽብር ሲነዙ ተነበረው የተቋረጠ መስሎ ይታያል እዚ ላይ ዶክተር አብይ በእውነት መደነቅ የሚገባቸው መሪ ናቸው ምክንያቱም መሪ ማለት ከቢሮ ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ ማየት ብቻ ሳይሆን በከቦታው ሆዶ ያለው ህጣ መከታተል ውጤት መመሪያ መስጠት በአገሪቱ በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ህግና ደም በመሰረት የጦሩ ጠቅላይ ጦር አዛዥ ሳቸው ናቸው ዶክተር አብይ ናቸው ከዚያ ጋር ጋር ለምሳሌ ካለው ሲስተም ጋር ማስተያ የታይ ቻለምና አሳቸው የውታ ደረብ ስለብሰው ከቦታው ተገኝተው ጉዳዩን እየመሩ ናቸው ይሄ በእውነት አድቅነትን እንዲሰጣቸው አድርጓቸዋል ማለት እንዴት ነው ምን መሰለ አሁን አሜሪካ ግልጽ ባወነ መንገድ ዘምታለች በተለይ በዚህ ሁለት ሰዓትና 3 ሰዓት ውስጥ የወጣው እንዴት ነው አሜሪካ ባደረገችው አካል ሁሉ ጨታ ማለት ሆነ ስላልቻለች አሁን ሱዳንን ደሞ በማንቀሳቀስ በብርድ ላይ አሜሪካ የሲአይኤ ወታደሮች ኢትዮጵያና ሱዳን እንዲጋጩና ጦርነቱ በሁለቱ አገሮች ማከል እንዲሆን በማለት ለምሳሌ ከሁዋት ተደራጅተው ስልጣና አግኝተው በመተማርገው ሲገቡ የነበሩትን ወ6000 ወታደሮች ዛሬ ለምሳሌ ጧት የኢትዮጵያ ወታደር ድባቅ መጥቷል ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ትግሉ ተጀመረ እንጂ አላለቀም አሜሪካ ግን አፋን እየዘጋች ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ትልቅ ህዝብ 115 ሚሊዮን ያገሩን ወላዋይነት ለማስከበር ሆብሎ ተነስቷል ይሄ የኢትዮጵያ ባህል ነው አሜሪካውኖች ያልተረዱት ይሄ ነው የኢትዮጵያ ሊቢያ አይደለችም ኢትዮጵያ የመን አይደለችም ኢትዮጵያ ሶማሊያ አይደለችም አፍጋኒስታን አይደለችም የኢትዮጵያ ህዝብ ህዝቡ ደሃም እንኳን ቢሆን የሚኮራና በኩራቱ በሚደረግበት ሰቆቃና ሰባዊ ችግር እንኳን ሳይጋፈጥ አገሩ ለአገሩ የሚቆም ህዝብ ነው ይሄ ነው አገርና ህዝብ የኢትዮጵያ ታሪክ ይሄን ታሪክ እንደገና ዶክተር አብይና ግብራ አብሮቻቸው ለመመለስ ትረት ያደረገሩ ያደርጉታንም ኢትዮጵያ ማሸነፎ አይቀርም የኢትዮጵያን ታሪክ ማስመልከት ሁላችንም እዚህ ምን እናንተ መሳተፉት ወንድሞቼ በተጋጋሚ ሁኔታ ለሌሎች እዚህ ሀገርን ለማስረዳት እየሞከረ ነው ኢትዮጵያና ሌላውን ዓለም ኢትዮጵያና ሌሎችን አፍሪካ ሀገሮች ማወዳደር አይቻልንም ይያል ነበርው አዘሽ ነው መልሰዋል እዚህ ላይ ዶክተር መልካም ወሳይት እንደሰጥም ፈልጋው ባራክ ኦባማ ፕሬዝዳንት በነበሩበት ጊዜ የኖበልን የሰላም ሽልማ ተሸልመዋል ከዛ በኋላ ደግሞ አገሮች አፍርሰዋል ሊቢያ ሶሪያ አፍጋኒስታን ምሳቾ ባይጀምሩትም ቀጥለውበታል ሌሎችንም ሌሎችንም ግብጽን ለውጥ ተብሎ ብዙ ድንቀት ላይ ተፈጠረው አሁን ዶክተር አብይ በዚህ ጦር ሲሳተፉ የኖበል ሰላም ሽልማ ተሸላሚው ወደ ጦርነት እየተለወጡ ነው የሚል አባባለ ይገባል አንደኛ የትክክለ አባባል አይደለም ኖቤል ሽልማት የተቀበሉት ዶክተር አቢ በኤርትራና በሌሎች አገራት እንዲሁም በድሮም በደቡብ ሱዳን ባደረጉት ከፍተኛ ጥረትና የሰላም ድርድር ነው ይሄ ማለት ክላንትና መሳህ ኦባማ አንተ ይቀዋቸው ነበር እንደነሰ ይሄን ኒውስዊክ ቢቢሲ እንዴት እንዴት ፋሲል ኦባማን ጠይቀዋቸው ነበር ኦባማ እንዴት አደረጉ እንደዚህ ለምን አደረጉ ብሎ ጠይቆ ነበር አብይ ላይ መጥቶም ይጠይቁት አልጠየቁም ይሄ እኮ ነው አንድ አንድ ወደ ኋላ መለስ ብለው ወደ ታች ዝቅ የሚያደርገውን አመለካከቱን መቀየር ለመቀየር የሚያስችለው ብዙ መንገድ ነው በተለይ በአሜሪካ ፖሊሲ የተጣረውና የሰላም ሽልማት ትላንትና ተቀብየ ከሆነ ዛሬ ለማደርገው ስራ ያ የሰላምን ስለተቀበል ከዛሬ ዲመቱህ ተቀምጠህ ጅን ስትሚል መመሪያ የለም በየትኛው ማለት እና በተለይ ባሁኑ ሰዓት ይሄ ጦርነት የኢትዮጵያ ጦርነት የተራቢ ጦርነት አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ጦርነት ስለ ኢትዮጵያ የሚደረግ ጦርነት ነው የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ሰላም የኢትዮጵያን በጽግና የሚመኝ የኢትዮጵያዊ ዜጋ ሁሉ አገር ውስጥም ያለ ውጭም ያለ የሚያደርገው ከፍተኛ ረብረብ ነው ዶክተር አቢ እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋነታቸው 
የመን ለዮ ልብስ ለብሰው ከወታደሩ ጎን የኔ ማን ይወት ነው ኔ በመውትን ሀገሬን ሀገራችንን ላዲሱ ተውልድ ደረጃዎቻችን ማስረከብ አለብ የሚል መርሆ ተቀበለው ስለሆነ በተለይ በተለይ ይሄ ትልቁ ከፍተኛው ጦርነት የህزب ጦርነት ነው የህزب ጦርነት ደግሞ መሳብ ያደለብ የህزب አመት የህزب መረጃ የህزب መጠያ ነው ህزب መጠለያ ነው ይሄን ነው ተቃዋሚው ቡድን ይሄን የህزب እርዳታ ነው ያጣው እና እንደ ዛሬ እንደ 1983 ዓመተ ምህረት አይደለም ዛሬ ህብረተሰቡ ለቅቶ በተለይ በተለይ ባለው ሀብ ባንክ ውስጥ ያላስቀመጠው የኢትዮጵያ ገበሬ ባንክ ውስጥ ገን የለው ሀብት ንብረቱ በሬው ነው ፍየሉ ነው በሚስቱ መጥቶበት በወንድም በህቱ መጥቶበት እና ይሄ ህዝቡን እንዲነሳ ከአጥናፍ ስካጥናፍ ከደንበር አስቶ ማንኛው ማውን ሙዚቀኛም አርቲስቶችም ፖለቲካ ተከራካሪዎችም ገበሬዎችም የድሮ ጥሮታ የነበሩ ወታደሮችም በጣም ከፍተኛ አነሳስ ነው እና ለኢትዮጵያ በሙሉ በጠቅላላና ይሄ ያለው ጦርነት የሰላም የነጻነት የኢትዮጵያን አንድነት ለመጠበቅ የህዝብ ነው እና ዶክተር አብይ ሊያስመሰግናቸው በተለይ በለይ ተናጽ የተድሮስ ሌሎች ጋዜጠኞች በአለም የሚገኙ እንደ የጥቁር ናፖሊዮን ይያሉ የጠሯቸው እንደ ማየላ ሁሉ የሚጠሯቸዋል ጥቁሩ ናፖሊዮንም ይያሉ የጠሯቸው ናፖሊም ፈረንሳይ በዛን ጊዜ በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ በነበረችበት ጊዜ የፈረንሳይን በከፍተኛ ቦታ ላይ እንድትደርስ ካደረጉት ጦርነት የዘፈን አይደል ጦርነት ያሳዝናል ጦርነት መፍረስ አለ ጦርነት መሞት አለ ስለዚህ ቾ ያደረጉት ለሎቹ የአፍሪካ አገራት የአፍሪካ መሪዎች ትልቅ ራ ትልቅ አራያ ነው ለምን ብዙን ጊዜ ዙፋናቸው ላይ ወይ ወንበራቸው ላይ ተመንግስት ቁጭም ነው ተራውን ወታደር ነው የሚዋጋ የነበር ግን ዛሬ በጦር ሰፈሩ እኔም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንደ ጠቅላይ ሚኒስተር ሳልሆን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ከጎናችሁ መጥቼ ብለው የጦሩን በተለይ አንድ ቦታ ያየውት አንዱን ወጣት አቅፈው እንደናንተ ያለው ወጣቶች እንዲያድጉበት እንዲያገቡ እንዲወልዱ እንዲበለጽጉ ይሄን የምናደርገው ጦርነትና በዚህ ችግር የለም በዚህ ጦርነት እርግጠኛ ነው እናሸንፋለን የሚል ከፍተኛ ራያ ነው ሌላው የኢትዮጵያን ካሲል ተክሰዋል ከሌሎቹ ከሊቢያ ከሌላ ታገራት ለየት የሚያደርጋት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ቀን ናት ኢትዮጵያ የነጻነትና የጥቁር حزب ተምሳሌ ደርና ኢትዮጵያ መደፈር ማለት እንኳንኛ ትውልድ ኢትዮጵያን ይቅርና እንኳን ኢትዮጵያን በመላው ዓለም ያሉት ይቅርና አፍሪካውያንን ጭምር ያስቆጣ ነው አፍሪካውያን በየቦታው ኢትዮጵያ ተነካሽ ማለት ይሄ የኮሎኒያሊዝም ሂደት ለማድረግ የሚጣር ከፍተኛ አሻጥር ነው የሚል ነው እንት ያሉና አሜሪካም ይሄን እየተረዱ ነው በተለይ በተለይ ባለፈው የተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ባለፈው በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ያሰሙ ድምጽ አሜሪካኖች አብዛኛው በአሜሪካ የሚኖረው የዲሞክራሲ ፓርቲን የሚመርጥ ነው ያለው ዜጋናቸው ይመርጣሉና ይሄ ከፍተኛ ቀዝቀዝ እንዲሉ ከሚያደርጋቸው አንዱ ይሄ ነው እና በጣም በጣም መጨረሻውን ያሳምረው ቶሎ ጊዜ ሳይጨርስ ወደ ሰላም እና ወደ ሌላው ግንባታ እንዲመለሱ ነው የኔ ፍላጎት ጦርነት ለማንም አይጠቅምም እስቲ ወደ ዶክተር አብርሃም ለመለስና ደሞ አንድ አባባል አለ ፓን አፍሪካኒዝም የሚባል አባባል አለ ሁላችሁ እንዳቀወለን አሁን ደሞ ሰሞ በዚህ ሁለትና ሶስት ቀን ኢትዮጵያኒዝም የሚል አመልካከት እየሰፈነ ነው እንደሚባለው ከሆነ ዶክተር አብይ ይሄንን ጦርነት ሙሉ ለሙሉ በድል ከተጎላጸፉ የእንኳን የአፍሪካን ቀንድና የአፍሪካን ፖለቲካ ከአሜሪካና ከመራብ ሀገሮች አንጻር ሊለወጥ ይችላል የሚሉ ብዙ ናቸው ብዙ ናቸው አልፎ ተርፉም ስቱዲዮ ከመግባት በፊትም ከአቶሽ ለሞጋራ የተነጋገርኩት ሁኔታ አለ ዶክተር አብይ ተደጋጋሚ ሁኔታ ሲናገሩ የነበረው እኛ ከበላይ ሆኖ የሚያዘል ሊኖር አይችልም የጥቅም ነው ጉዳይ ነው የሚያገናኘን አሁንም ቢሆን ሩሲያና ቻይና ኢትዮጵያን ደግፋለን ቢሉም በጥቅም ጉዳይ ነው ከበላይ ሆኖ በማዘዛቸው አይደለም የሚሉ አመለካከቶች እየተነዘሩ አሜሪካን አልቀበልም ብላ ነው ከበላይ ሆኖ አዛለው ስትሪ የነበረው ያ ሞነ ዶክተር አብርሃም ዶክተር አብርሃም ያየው ሁኔታ አለ የዜና ማሳራጫዎች ኒውዮርክ ታይምስ እና ሌሎችንም ጨምሮ 
ትላንትና ያወጣቸው መግለጫዎች ትንሽ ላይ የታሉ ነው ዶክተር አብይንም ያደነቁ ነው አዎ ወራት ጥያቄ ከመግባቴ በፊት ኖበል የኖብል ፕራይስ ተቀባዩ ወደ ጦርነት ተዱ ስለሚለው ሁለት አስተያየቶች ማለት ፈልጋለሁ ማለት ነው አዎ አንደኛ አንደኛ ነቱ ዶክተር አቪ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር ሽልምቱን በሚቀበሉበት ጊዜ የሀገራቸውን ደህንነትና የሀቸውን ዳርደንበር ላያስጠብቁ ወደ ጦር ላይ ዘምቱ የፈሙ አይመስለኝም ሙሉ ያገቡ የገቡ አይመስለኝም ይሄ አንደኛ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ የሳቀ ወደ ጦርነቱ ግንባር የመሄድ አላማቆ ሰላም ለማምጣት ነው ከቤታቸው የሚፈቀሉትን ሰዎች ከቤታቸው ተፈናቅለው ኑሯቸው የተዛ ባይሆን በሀገሪቱ ውስጥ አንድነትና ሰላም ሰፍኖ ሁሉም በአንድነት የሀገሪቱም ሉዓላይነት ተጠብቆ እንዲኖሩ ነው ይሄ ነው ስለዚህ የአንድ መሪ ስራው ይሄ ስለሆነ ሎን ያስገረመው ዶክተር አብራሃም ያቋርጠና ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ የኖቤል ሰላም ሽልማት ሲሸለሙ ሁሉ በእውነት ደስ ብሎታል አሳባቸው መለካከታቸው ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮችን አጥፍተው ነው ሄዱት አንድም ያነሳ አይደለም አንድም ያነሳ አይደለም ለምን ተቀደዝ ይሆነ ብሎ አዎ ይሄ እኮ ነው ምክንያቱም የሚቀበሉ ሰዎች በሰሩትና በታየው አካዳቸው የተሰጠ ነው እንጂ ለወደፊቱ ስለሚሆነው ጉዳይ ማንም ሰው ውል አይችልም ኦባማ ማልገባ ማሐብ ዶክተር አብይ አህመድ ሙል አልገቡም ስለዚህ ይሄ አባባል ዝም ብሎ ተራ አባባል ነው መሰረት የለለው ወደ ጥያቄ ዶክተር አባባል ሌላው ወደ ጥያቄ ስመጣ በእውነቱ አሁን አሜሪካ ሆነ አውሮፓ ብዙ ገፈጅባቸው ቋንቋቸውን እንደሚቀይሩ እንም ጀምረዋል አዎ በኒውዮርክ ታይምስ በተናላ ሁለት ቦታው ዶክተር አቪን በጣም በመድነቅ ነው ያወጡት እንግዲህ የማራባውያን ዜጠኞች ስካውን ድረስ እንደዚህ አላጠፍፈው አያውቁ አሁን ግን ሁኔታው እየተቀየረ እየመጣ ነው ምክንያቱም ካለው ተጨባጭ ሁኔታ በመረዳት ነው ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምንድነው በመሰረቱ ህግ ይከበር የአገር አንድነት ይከበር ነው ሌላ ነገር የለም ወደ ሌላ ሀገር ሱዳንን አልወረሩም ግብጽን አልወረሩም ወይም ኬንያን አልወረሩም ይህ ሁኔታ በአገራቸው ውስጥ በጠቅላይ ሚኒስትርነት በዲሞክራሲ መልክ ተመርጠው የሚመሩትን حزب ህግና ለማሳዝና አንድነትና ትብብር በሀገሪቱ ላይ እንዲሰፍ እንዲሰፍ ለማድ የሚደረግ ትግል እንግዲህም ቢሆን ከአንድ መሪ የሚተበቅ ነገር አሜሪካኖች የሄዱበት መንገድ የማዋጣን እየተከዙ ወደ መመለስ ደረጃ እየደረሱ ይመስላል ስለዚህ ይሄን ነው መንግስት የሚያስፈልገው ጋዜጠኞችም ቋንቋቸውን እየቀየሩ ነው እንግዲህ የዲፕሎማሲው ማለት አቀፍ ክፍል ቋንቋውን ይቀየራል የሚል ግምት አለ አውቃለሁ ከኔ በላይ ማንያቅ የለም የሚሉ ብዙዎች ናቸው ይሄ አይነት ውስጥ ወጥ በል ይገባል አይደለም እንዴ ወይ ጀበራ ያ አሳፋሪ ስራ ነው የሰሩት እንደዚህ ሰዎች ፕሮፌሰር አይዚክ ቢሆን ወይም ዶክተር ሄለኒ ዶክተር ሄለኒ ምን አክለ ማውቃል ሰው ካለ እሷ ለምሳሌ የኢትዮጵያን ስቶክ ኤክስቼንጅ የሚባለው ያዛ መጣ በመለስ ግዜ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማማካሪ ነች አይ ወደዛ ለለ ኢኮኖሚ ያስገብተው የኢትዮጵያን የንግድ ጉዳይ ለሚያውቃው በጣም ጉዝግብር ያስገባቸውና ተጠቃሚዎች እንደማን እንደሆነ በተቀበ የTTP LF አንጨፍጫቢ ወጣቃሚ እንደሆነ ያደረገች ሴት ይሆናል ስለዚህ ያ ብቻ ሳይሆን ዶክተር ደሞ ዶክተር አብ ይወሰዷት ምን አልበት በኢኮኖሚ አማካኝነት ትርታ ትረዳለች ተብሎ ሲሆን አሁን ግን ከሁሉ ተከክለኛው ከጀርባቸው የታየው የኢኮኖሚ አሸባሪነት ማቀንቀንና ባጠቃላይ እነዚህ ሰዎች ከዚያ ዩቲዩብ የተናገሩት ሰዎችና የዚያ ድርጅት መስራቶች በሙሉ የጆ ባይደን ረዳ ተማካሪዎች ናቸው ሌሎችም 
ኢትዮጵያውኖች ነው ማለት ነው ያ ብቻ ሳይሆን በትዊተር ውስጥ ለምሳሌ በትዊተር በፌስቡክ ሌሎችንም ሁሉ የቦርድ መምበር በመሆን የኢትዮጵያ አክቲቪስቶች ለኢትዮጵያ የብለው በሚናገሩበት ጊዜ የነሱ የሚዘጉ ናቸው ያንተን ቴሌቪዥንን ፋሲል አለመዝገታቸው በጣም ግርመኛል ስለዚህ በተከራ ስለማይችሉ ነው ይሄ የሚያሳየው እንዴት ነው እንዲህ ሰራኞች ማለት ነው ያገር ከሃዲያን በኢትዮጵያውነታቸው ውጭ አገር ሆነው የሚነግዱ እና እነሱ የገንዘብ ተገጆች ናቸው እንጂ በአጠቃላይ የተታለባቸው ንብረት የካዱ ግሩፖች ናቸው ያ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሲጠቀሙበት የነበረው ቃላቶች ሰብች አሉ በዩቲዩብ ላይ ጆኖሳይድ 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 ይላሉ ጆኖሳይድ የተደረገው እንደት ነው 27 አመት እኮ በአማራ ህዝብ ላይ ነው ጆኖሳይድ የተደረገውና ሰቆቃ የተሰራው እኮ በበተም በተክርስቲያን ያሉ ሰዎች በእውነት ሴቶችን ከፊታቸው ላይ ከባላቸው ፊት እየደፈሩ በሪያቸውን እየገደሉ ስንት ሰቆቃ ነው የተሰራው በዚህ አራት እና አምስት ወሩ ስለዚህ በአጠቃላይ እነዚህ ከሃዲያኖች ናቸው በኢትዮጵያ ስም ላይ ሲነግዱ የነበሩ የካበቱ ክብራቸው ሲሰጣቸው ኢትዮጵያውኖች የሰላም አንጨብጫቢዎች እየተባሉ ውሸታሞች ሌቦች ናቸው እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚበጅ አይደለም ለግጠኛ ነው የኢኮኖሚ አሻጥር ብቻ ሳይሆን ያደረጉት የፖለቲካ አሻጥርና ግዚያዊ መንግስትን መሰረት አለን ይያሉ ተናገሩት ዘላለማዊ የማይረሳ ከህደት ነው በየሮን የምጠይቀው ማለት ነው። ዶክተር አብርሃም ንጉሴ አቶሽ ለሞ ሞላ ዶክተር መልካሙ በጣም መሰግናለሁ። ከማስተዋቂያ ተመልሰናል። ኖ ሞር በሚል ሲያመው በቃ በሚል ሲያመይ መፈከር በማንገብ ኢትዮጵያውና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ብዙታቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ያሳዩ ነው ስለዚህ ይህንን መፈከር ከመመሩት ነው የመጀመሪያው ቦታ ካዩት ውስጥ አንዷ ኸርሜላ አረጋዊ ተባለቹ ትውልደ ትግራይ ኢትዮጵያዊ ነች አሜሪካ ውስጥ ጋዜጠኛ ነች ታወቀች ጋዜጠኛ ከኢትዮጵያ አንድ የሬዲዮ ጣቢያ ጋር ያደረገችው ውይት ነው ሰላም ሄርሜል እንደምን አለሽ ሃይ ሶሎሞን ዳና ኤክዛቪየር መስከን እንዴት ናችሁ እናንተ ቴንክ ዩ ፎር ሃቪንግ ሚ እኛ ደናንን አማርኛ ለካትቻለሽ አዎ ትላለ በደም በሰማለው ግን እንደምታዩ በአክሰንት ወይ እንደምትሰማ በአክሰንት ነው እናቀራው እንደምንም በዬ እናቀራለሁ ካስፈልገኝ አይ ጥሩና መሰግናለን ሃሽታግ ኖ ሞር ዘመቻው ሰላም አይሰልፉ እንዴት አለፈ the hashtag no more global rally was amazing but um turuna bara buzu so bayo botha wotal dimsun indi asama almost salasa katomoch no um participate yaragut it was very successful desilal hermela ye ashabaru budun ye hwatin atakalay kesekase mekaw metechet በመናጋጣሚ ጀመርሽ መጀመሪያ ጦርነት ካንድ አመት በፊት ሲጀመር ሁኔታ እንደዚህ ይሆን አልመሰለኝም ጉዳ የገባውት ማለቴ በተሰበ ዛ ስለሆነ ቢንግ ነው አይደል ከአሜሪካ ሄዶ እዛ መቀሌ ውስጥ እየሰሩ ነበር ስለዛ ነው አተንሽን ወደዛ ይሄዶ ያን ያhall ማለቴ ነው እነሱም ባይኖሩም አገሬ ነው በተሰበ ዛ አለኝ ሶ ፔይ አተንሽን አረጋለሁ ግን እንደው ሄርሜላ በይበልጥ የሽብር ቡድኑን ውሸቶች የሀሰት ፕሮፓጋንዳዎች እንድትረጅ ያስቻሉ መነሻዎችን መጥቀስ እንችላለን ጋዜጠኛ ስለሆን ኩል 10 አመት ጋዜጠኛ ሁኛለሁ የሲኤንኤን ኒውዮርክ ታይምስ ኤፒ ብዙ ነገር ሚወጣ አይ ጌስ ሚመስለኝ የዩኤስ ጉዳይ ሲሆን ሚወጣ ብዙ ኡነት ይመስላል ግን ወደ ሌላ አገር ሲሄዱ ያን ያhall ሚዋሹ አልመሰለኝም እሱ ግዜ ወሰደ ለማየት ግን በርካ የሁት በኋላ ኮንቨርሴሽን ዘ ሚዲያ ምናምን ሁሉም ነገር የባሰ ሄደ ውሸት በዛ ውሸቱ በዛ በጣም እን የሰው ጉዳይ የሰው ሰፈሪንግ ሱም በዛ ውሸት ሲበዛ የሰው ሰፈሪንግም ይበዛል ስለዛ ነው ይሄ ነገር መግባት አለ ቢንግ ኦር አይ ሃቭ ቱ ቢ ኢን ኢት ነው ያልኩት ምን አልባት ሄርሜላ እንዚ ውሸት ያልሻቸው አንቺ አስተዋልሻቸው ሽብር ቡድኑ የተነገሩ ውሸቶችን መዘርዘር ይቻላል መጀመሪያ ማን ነው 
ጦርነቱ ያጀመረው እንዴት ነው የተጀመረው ለምን ነው የተጀመረው እሱን ጥያቄ በደም መልሳን ነበርውም ለረጅም ጊዜ ኢን ዌስተርን ሚዲያ ውስጥ እነሱ የሚጽፉት የኢትዮጵያን ጎቨርመንት is attacking tigrayans a genocide no ethnic cleansing no menamini yalu badam bal nagarunum the tplf kawist an nagar mobilize out go uh, ya ethnic tigrayan soldiers ya rasacho uh, 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 countrymen and soldiers attack adrugo balalitu su badam al watam ska hun dress um western media was and bizu ethiopianoch sun samtwal so su and wishat no uh, uh, expose yet the rego kulatnya ihe ethiopian government aid block yaragal mi mil nagan su mushat hona ayeno un ethiopia and summit moto uh, humanitarian aid trucks what a tigray gap to al tamalasam tilik nagar no ko summit moto ethiopia west and su bi malasu sent aid you ይሄዳን ይገባው ወደ ትግራይ ግን ቲፒአልኤፍ ወስቶ የወታደሮች ወደ አምሃራን አፋር ሪጅን ትራንስፈር አርጎ ሰው ይገላሉ እነሱ ይሞታሉ በነሱ ሂዩማኒታሪያን ኤድ ትራክስ ይተልክ ነገር ነው ኮ ላይክ የትግራይ ተወላጆች ለምን ይሄ ነገር አያናድራቸው ላይክ ግራ ይገባኛል እንዴት ለሰው ሪሊ ካስባቹ ሂዩማኒታሪያን ኤድ አ ተሰርቆ ወደ ጦርነት ሲሄድ ለምን ዝምትላላችሁ ነበር ምላው አሁንም ምላው ሱ ሱ ሱ አንድ እና ሁለተኛው ትልቅ ወሻት ነው ሶስተኛ ኢትዮጵያ የትግራይ ተወላጆች ሰው በሙሉ ይጣላል ምን ነገር ሱም ወሻት ነው ሱም ፕሮፓጋንዳ ነው ብዙ ሰው ከሌላ ethnicity ተጋብቷል ሎጆቻቸውም ግማሽ ግማሽ ትግራይን ራማር ሮማናቸው ጓደኞቻችን ከሁሉም ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ ናቸው ሶ ጥላታው ለቲፒአፍ ነው ለሰው አይደለም ለለትግራይ ምስኪኖች ብዙዎቹ ምንም ሳይገኙ ከቲፒአፍ ምንም ደሃ የሆኑት እይ ሁሉም ግዜ ማን እነሱ ይጣላል ጥላቻን አላየም አላየሁትም ሄርሜላ እንግዲህ በተደጋጋሚ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ላይ ያንቺ ይፋይ ገጾች ላይ ትዊተርም እንደዚህ ሚኒስትራግራምሽ ላይ ስለ ቡድኑ የሐሰት ፕሮፓጋንዳም እንደዚህም ደግሞ የውሸት መረጃዎች ትገልጫለሽና ከቡድኑ ደጋፊዎች በራሱ ደግሞ ከቤተሰቦችሽ ምን አይነት ምላሽ ነው የምታገኙ? So in this sign is nagar unat lemen nagar buzu mai chenkenye malet hey ahun ene milo unatun mahonun aqwallo la and amet ehin gudai atenye ye tplf sira baram ayichwallo well in dem naqo buzu chu basid bichano misarut bawishat bichano misarut so yeah sid bas twar for sure especially online gen babeta sabba kul bab gadenyoch bekul ida wulalu text yaragalu namen indezi talech namen tsatatlim minamen yimokralu bizu neger sid bez sidib yimatalu wada beta sabayen gadenyoche hermela yaw le unet komesh unetawun le alem yegelech no mitigenyu bizu etiopianam bezi saat yetekatelush ya mesegenush migenyalu wada etiopia yememtat ekedelechim metesh zihim maggez wem degmo maberket mitichu neger አለ ብለው የሚያምኑ ሰዎች አይጠፉምና ምንድነው መልስሽ አ ያን ያሰብኩበትም እና ያለን እግዚአብሔር ያቃን አም እና ያለን እና ያለን እግዚአብሔር ካለው አብሶሉትሊ ብዙ እርዳታ ነው የሚያስፈልገው አስባለው ማለት ይሄ ጦርነት ካለቀ በኋላ ብዙ ዳመጅ ተደርጓል ብዙ ሰው ተጎድቷል we have to help them we have to help them recover help the people um so in the zakatasa ka i'm at all of course so uh gimme exaver yak i'm so thank you so much hermelando ye cbs gazetanyinetu sirash ahunum izawno yalleshu sirawo lainesh no ahun izalai um i don't know him in the zaina sirayije what in the z mulu ba mulu masrat malata just be very active assume uh, and um conflict of interest so let me hon la hon kana sugar lahum kana na yallen what the future holds yes she hermela ando bezi agatami le etiopia hizb mitastalalifu melikti noral thank you so very much but amam segnalo la hulum hizb supports miara gang ya unatum 
una tum supports me to go but I'm on a second low and nonsense boss no way hey uh possible I hone him na bara exerica of course thank you so much I got a chance that I'm here to go እና መሰግናለን ሄርሜላ ከመሰነባበታችን በፊት አንድ ሙዚቃ አላድማጮች መጋበዝ ከቻል ሸድልስጥሽ ኦኬ ማይ ፌቨሪት ሳንግ አሁን ሙዚቃ በጣም ወደው አክሹሊ ድሮም ሳይሆን ከ3 አመት በኋላ ነው ያወጣው ኦር ከ3 አመት በፊት ነው ያወጣው ዘሩ ባበል ሞላ ምንድነው ዝምታው ኢትስ such a good song that's my favorite እንጋብዛለን ሄርሜላ በጣም እና መሰግናለን አመሰግናለሁ ስለቀረንብሩ ያጠቃለል ነው እንግዲህ ብራዝኖ ሳምንት ኢትዮጵያ ሰራዊት ወይ መከላከያ ኃይል ፋኖ ሚሊሻው ያማራ ሊዩ ኃይል ያፋር ሊዩ ኃይል ድልን ያገኙ ሲሄዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍት ለፊት በመውጣት የህዋትን ታጣቂዎች እጃቸውን ስጡ አለዛት እንደመሰሳላችሁ ይልቃል ሰንዘረዋል እሄም ማስመልከተም ሰፋ ያለው ውይት በያዘው ሳምንት ማክሰኞ በኦክታዊ ዜና ክፍለ ግዚያችን አቀርበን ነበር እነሆ አብረን ንመልከት ባሁን ወቅት በኢትዮጵያ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል ዛሬ ጠዋት ዶክተር አብይ አህመድ የህዋት አቅዎች እጅ እንዲሰጡ ብለዋል አዎ እንግዲህ በዛሬው ለት ጋስና ግንባር ላይ ዛካቪ በመሆን ላይ ሚኒስተር እና የ የ መከላከያ ሰራዊት ዋና አዛዥ ተክላይ አዛዥ ተክላይ አዛዥ ተክላይ ተክላይ አዛዥ ዶክተር አቪ አህመድ በቦታው ተገንጥ ያስተላልፈው መልክት በመጀመሪያ ደረጃ ይህን ቦታን ይዟልን ካውንተርስን ይዟልን ያሉትን ይዟል አዚ በመከተል ደግሞ ወደፊት ምን ገሰግተውን እኔ ሄዳለን የሚለው ንቅዳችን እዚ ደፍነ እኔ ሄዳለን ምንድን ነው በተረዳው ከዛሬው መግለጫ ከዛ መግለጫ ነው የመረዳው የኢትዮጵያ ሃይሎች በከፋ ደረጃ የማጥቃት እርምጃ እየወሰዱ በሚችሉ በአክትና እንደቀዳቸው መሰረት እየሄደ ነው ያለው ሁኔታ የሚፈልጉትን ለጋሽና የነበረው በጣም ከፍተኛና በጣም ጠንካራ ምሽገረ ያን ምሽግ ለመስበር 13 ከነ ወሰደ እዛም በተኛ በመድፍም በድሮኖች አላይ ሰዋል ባበም ይበሩ እና በሌሎችም ታግዞ እየተደረገ ውጃ ነው የነበረ 13 ቀን ወሰደው ውጃ ከተፈጠመ በኋላ ያው የግር ኃይል ወደ ውስጥ መግባትና ሰዋቶችን ማለትም ታጠቀችን መቆጣጠርና የተረፉትን ወደሚሄዱበት ለመውሰድ ተችሏል እዚህ በኋላ የሚጠብቀው ምንድነው ይሄ አንደኛ ትልቅ ስትራቴጂ የሆነ ቦታ ነው እንግዲህ የታዘው ከዚህ በኋላ ወደ ሌላ ቦታ የየሆነውን ለምሳሌ ወደ ወደ ትግራይ ክልል የሚሆነው መንገድ በደም ባደርጎ ይዟል እንደገና ህዋቶች እንደሞ ከዚህ አለ ቆርጧቸዋል ማለት ነው ከዚህ አለ መልስ ያደርታቸዋል ስለ ቀደምሩ ባልደረቦች እና ሰገናሉ ክብራትና ክብራት ተልካችሁቻችን ሳምንታው ያጋራችሁ እንደሰነበት እዚህ እዚህ ላይ ፈጸመ አብራችሁ ስለቆያችሁ ለተከታተላችሁኝ ምዝጋናችን ከፍ ያለ ነው ያው ከዚህ በኋላ እንደተሰነበለው ሳምንቱ በጨረሻው ተይዘና ፍለግ ዘይቀርባል ተከታተሉ ወልካም ቀጥረ በኋላ